ബയോൺ ടാക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കുറേ ദിവസം വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അറിയാം കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി ഇന്നിപ്പോൾ ഏതായാലും സി യു സി ഡിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ആൻസർ കീയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലൊപ്പം തന്നെ ഇത് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടും പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേസമയം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാനായി ബെൽബട്ടൺ അമർത്താം അപ്പോൾ അധികം വൈകാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത് ക്യാൻസർ കീയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് ഒരു അഞ്ചോറം മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻസർ കീൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്കഷൻ പിന്നീടുള്ള വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ അഗറോസ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറോസിസ് ഡി എൻ എ സാമ്പിൾ മൈഗ്രേറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ഓപ്ഷൻ എ കാതോഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ആനോഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഡസൻ മൂവ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി അബോ ഇതിൽ ഡി എൻ എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് അതായത് ആനോഡിലേക്കാണ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക കാതോഡ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആണ് കാറ്റോൺസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാറ്റോൺസ് പോകുന്ന പോകുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് കാതോഡ് അതായത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആനയോൺസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ അത് പോകുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ആനോഡ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പോൾ ആ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനോഡിലേക്കാണ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആൻസർ കീയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ കാതോഡ് ആണ് പക്ഷേ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആനോഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ദി കോസൽ റിയേജൻറ്റ് ഓഫ് സ്വൈൻ ഫ്ലൂ ഓപ്ഷൻ എ എച്ച് വൺ എൻ വൺ വൈറസ് ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാലം ഓപ്ഷൻ സി സാൽമോണ ടൈഫൈ ഓപ്ഷൻ ഡി നോവൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇതിൽ കോസൽ റിയേജൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ശരിക്കും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോസൽ കോസിറ്റീവ് ഏജൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ എച്ച് വൺ എൻ വൺ വൈറസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരാനുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മളതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൻസർ കീയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൾസിപ്പാരമാണ് അതിൻ്റെ റിലേഷൻ ഇതുവരെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇനി അതിൽ വളരെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ അവർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇതിൻ്റെ വരുന്നത് കോസിറ്റീവ് ഏജൻ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ എച്ച് വൺ എൻ വൺ വൈറസ് ആണ് അപ്പോൾ പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൾസിപ്പാരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ എച്ച് വൺ എൻ വൺ വൈറസ് ആണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എഴുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ ജിംനോസ്പേംസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആൻജിയോസ്പേംസ് ഓപ്ഷൻ സി തെർഡോഫൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ഇത് ബി എച്ച് യുവിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ചോദിച്ച ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് അതിൽ ശരിക്കും വരേണ്ട ഓപ്ഷൻ ജിംനോസ്പേംസ് ആൻജിയോസ്പേംസ് തെർഡോഫൈറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി വരേണ്ടത് നൺ ഓഫ് ദി അബവ് ആണ് കാരണം മൂന്നെണ്ണത്തിലും വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ കൊടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം നമ്മളതിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നിലധികം ആൻസർ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തൊരു ആൻസർ ആണെങ്കിൽ അതിലേറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ തെർഡോഫൈറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ തെർഡോഫൈറ്റ്സിന് പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെയും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ തെർഡോഫൈറ്റ്സ് ആണ് ആ ക്വസ്റ്റിനൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അതാണ് അടുത്തൊരു മിസ്റ്റേക്കുള്ള ചോദ്യം ഇനി തൊട്ടടുത്ത ചോദ്യം എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനൊരു മിസ്റ്റേക്ക് അതും ഒരു റോങ്ലി ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻസർ കീയിൽ നെയിം ഓഫ് ദി പ്ലാൻ ഹോർമോൺ ദാറ്റ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഓപ്ഷൻ എ എതിലീൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്സിൻ ഓപ്ഷൻ സി സൈറ്റോകൈനിൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി
അത് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇനി ലിമിറ്റ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ലാംഡ ബൈ എൻ എ അപ്പം റിലേഷൻ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡ ബൈ എൻ എ വരുക അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ കുറയണമെങ്കിൽ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് എൻ എ ന്യൂമറിക്കൽ ബേച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ കുറയണമെങ്കിൽ ലാംഡ കുറയണം വേവ് ലെങ്ത് കുറയണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ന്യൂമറിക്കൽ ബേച്ചർ കൂടണം അപ്പോൾ ആ ഒരു റിലേഷൻ വരുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ കുറയും റിസോൾവിംഗ് പവർ കൂടും അപ്പോൾ ഇതിൽ റിസോൾവിംഗ് പവർ കൂടണമെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ കുറയണം അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് റിലേഷൻ വരേണ്ടത് യൂസിങ് ഓപ്ഷൻ ബി യൂസിങ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ഇൻക്രീസിങ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേച്ച് ആൻസർ കീൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരു മിസ് അഞ്ച് കുഴപ്പം തോന്നിയ ആൻസർ കീൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വീണ്ടും ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബയോ ഉണ്ടേ ഗെ ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം മെയിൽ അയക്കുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഈ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞതിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീവിയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാം ഈ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസീജിയർ നമ്മൾ ആൻസർ കീ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ റോൾ നമ്പറൊക്കെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താ അതിന് താഴെ അത് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കും അതിന് താഴെ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഗ്രീവിയൻസ് ക്ലിക്ക് ഹിയർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്നൊരു പേജിൽ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തന്നെ കൊടുക്കുക പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഏത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിമാർക്സ് എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഒരു ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് അമ്പത് മുതൽ നൂറ് കെ ബി വരെ ആവാൻ പാടുള്ളൂ അമ്പത് കെ ബിക്ക് താഴാനും പാടില്ല നൂറ് കെ ബിക്ക് മുകളിൽ ആവാനും പാടില്ല അത് ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് വേണം അതൊരു പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ആവാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഗൂഗിളിൽ ചെയ്യേണ്ട ഗൂഗിളിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട പല ബുക്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി വരെയാണ് ഡേറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ തന്നെ എല്ലാവരും കംപ്ലൈൻറ്റ് രേഖ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഗുണം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള എവിഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റിന് പുറമേ വേറെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക കാരണം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ അഞ്ച് മിസ്റ്റേക്സാണ് കണ്ടത് വേറെ ഏതെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയുക അതും ചാലഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരിക്കൽ ചാലഞ്ച് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പം ഒറ്റ ടൈം എത്ര നിങ്ങൾക്കുള്ള അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ കീ ഒക്കെ കൊടുത്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് എവിഡൻസ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്മിറ്റ് അടിക്കുക ക്ലോസ് അടിക്കാൻ പാടില്ല സബ്മിറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വീണ്ടും പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആവും അപ്പം സബ്മിറ്റ് അടിക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സബ്മിറ്റ് അടിക്കുക അപ്പം അടുത്ത പേജ് വീണ്ടും അത് ആ പേജിലേക്ക് വന്നിട്ട് വീണ്ടും സബ്മിറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് കാണിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ക്ലോസ് ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒറ്റ ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് അത്രയും ചാലഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഡൗട്